السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريكت كفريشة أبنا ذلك يا بارو منترون جانا تشي أرى مدرشة أمدر شاتي أشنا مدر بيو شيخ دار لولوم بروني مدرشة أمك دار لولوم فاونديشن شماني تو موها پر چلوك حضرت حافظ مولانا نزير الدين صاحب جي محترم أمدر كشي كيسو پرشنو أشي پرشنو دا جديو كيسو پرسنل ہوئے گسي ایک دن پرشنو کو رچن اپنے ستاڑی کون جگہ کو رچن بنگلہ دشے کو رچن نائے دشے کو رچن فرسٹ کوششن جو دی ایک تیب بیتی کروم ایک تیب ٹھیک ہے سی ایٹا تو جانار کے مدد کیوری سیٹی تھکتے ہی پارے تھکتے ہی پارے ہیں آمرا جے تو شبار شکل پوسنے روتر دی آر ایٹا جے تو آمار پارسنے بیٹا رکھنے آمی کوئی اکتا آسے آر کی ہیں جو آمار آمی مولا تو شڑا پڑا شنا آمار بنگلہ دیش ہے آمی ایک بارے چھوٹو بیلا آمار ایٹی دوشکر آمار کس تک انٹرسٹنگ ج السلام علیکم جی مہربانی کریں کنٹینیو کریں آما کے جگیش کرتے لیں جا امار پڑا شنا امار ایک بارے پڑا شنا رہتے کھوڑی ایٹی تیری تے حیفظ حافظی پڑا شروع کرتے لیں ڈھاگا تے تو شیخن ایٹی ایٹ پڑ جون تو دیر گو بیش کی سوپر سور امار چھوٹا بھی لٹھا مولو تو ڈھاگا پورا ڈھاگا ہے کرتے سیدیگ بجار ہے مزاہر العلوم سیدیگ بجار مدر वो इखने अमी हेल्प्स कंप्लीट करती हूँ। ऐ पुरे अमा सेकेंडरी पोर्शना सिले दरगाह मदरसा है। जहाँ मैं काशी मुल्ला वालों दरगाह जो शाह जल्लाल रहमतुल्लाह अलैह इ मदरसा है। अमा पोर्शना करें ची। आर हाईर एजुकेशन अम शेष करें ची। दारुल वालों मैनुल इस्लाम हाथ हजारी चिटागं। माशाल्लाह। म इखने शर्ब शेष दो बसर चिलम, दरगाते नौ बसर चिलम, ढाकाते रागे सात बसर चिलम। माशाल्लाह। चौबी यामर बोटिंग के लाइफ। अच्छा। अब पूरा टाइम पूरा शुना मत बोटिंग के थे क्या होया चे। ये जो ना हमारे एक्सपीरियंस, मतलब डायल खावर एक्सपीरियंस तो उन्हें बेशी है। उन्हें बेशी। अच्छा तार प हेलो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकतु जी हम हम जिसको सेटल दिन से अंतर आसिल जी खुरका प्लीज जाम लोग बस इंटर जो वाला चल रहे नहीं चल टैक्स के रेट आए बैंक को इगुला लोकात दे वाला को बस तो जाना लगे अच्छा ठीक है सर आपको ना प्रश्न आसे नहीं जी ना जी इन्शाल्लाह अपने प्रोग्राम � السلام عليكم ورحمة الله بالا أصلي ما الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي أفني بالا سوين جي جي الحمد لله الله شكر أفنا بقرن تدقي شن الله جاي شيك تام بريو نا ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله أمارة خد أمارة جنرال جنيشيلو جي ده أمارة خد بقية شن كل كيلو ما الله صبه تيشابه بعد هذا بقية وار فيه أمارة داين خلو أزام ده يا باو نو أخامات جي तो ये सिलसिला ना खोले तो ना आरंभ हो तो अल्लाह ने सुनार खानों की आजाद दे वो इतनी आखे दिसला इटा हदीस बाद दलील तरह प्रमाणित हो आती की ना शुमर के तो ताकि वह आमिर जानवर अंतर पाई रहे ठीक है सर आपने प्रोग्राम देखा कौन सा जी आप देखा कोई हम लोग उतना उत्तर लेकर हम लोग भाई भी � प्रश्न करें चल चाइल्ड बेनिफिट है कि जाकर दी थे हो बे हाँ बच्चा बच्चा देर जे वो इतना है जो कुन बच्चा देर मालिक है ना थक बे बच्चा देर पोषण आश्रय तो मालिक शोधती कर उड़ते तारा ही जे पोषण ठीक बच्चा देर जो दी बच्चा देर जो नाला तो सेविंग्स था के बच्चा देर ही मालिक है आर जो दी चाइल्ड पे निफ़िटर पोषा बाबा मार शाते बाबा शाते किन्ह बामाय शाते जो उतो भावे था के एवं बाबा भाई टके निजे संपदेर मोते ही राखेन अलग तक करे बच्चे दर जिन्हें कुने सेविंग्स करेन ना तो यही संपद जेटा इटा 
যদি আলাদাভাবে না থাকে এই সম্পদের সাথে মিলন মিলানো থাকে এটার আলাদা কোনো হিসাব নিকাশও থাকে না তাই এটা যৌথ সম্পদে ধরে নিতে হবে এবং এর রেসপন্সিবল বাবা মা তাদের উপরে যদি জাকাত ফরজ হয় তাহলে তা তারা জাকাত দিতে হবে কিন্তু শুধুমাত্র নাবালিক বাচ্চাদের আলাদা অ্যাকাউন্টে বা তাদের জন্য আলাদা সঞ্চিত জায়গায় যে পয়সা রয়েছে যেটার মালিকানা একান্ত বাচ্চা সেই পয়সাতে জাকাত দিতে হবে না আল্লাহ আলম সাহ জাকাল্লাহ সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের মন কে খুশি করে যে আমরা যে দিনের কিছু কথাবার্তা বলতে আসি আপনাদের আওয়াজ আপনাদের সোয়াল গুলোর প্রশ্ন গুলো উত্তর দিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আসি আপনাদের সামান্যতম উপকার যখন শুনি সেটাই আমাদের আসল মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা যেন কবুল করেন আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে ডান কানে আজান দিতে হবে বাম কানে একামত দিতে হবে এটি রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কি না রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন তার ডান কানে কিংবা বাম কানে কেউ আজান দিয়েছিলেন কি না বা দিলে কে দিয়েছিলেন এই মর্মে কিছুই সাবিত কিতাবের মধ্যে নেই তখন তো রসুল করিম সাল্লাহামের জন্ম যখন হয়েছে তখন আজান দেওয়া হয়েছে কি না অথবা কে দিয়েছেন কিছুই নাই আমরা প্রমাণিত নয় আমরা জানি না এর কোনো দলিল নাই কিন্তু দলিল যার আছে সেটা হচ্ছে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তিনি নিজে তার নাতিগণ যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তো এটি হাদিসের মধ্যে এসছে যে হজরত হোসাইন হজরত হাসান হুজুরের জবারাতে যে সমস্ত ছেলেরা জন্ম হয়েছে তা সেই সময় সাহাবাদেরকে রসুল করিম সাল্লাম নিজে বলেছেন যে তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের ডান কানে আজান দাও বাবা মায়ের কামত দাও আর উনি নিজে প্র্যাকটিক্যাল ওনার নাতি হাসান হুসেনের জন্মের পরে তিনি নিজে আজান দিয়েছেন এই জন্য এটি সন্নত যারা করতে পারেন সন্তান জন্মের পরে এই কাজটি করতে হবে আল্লাহ আলমস জুজাকাল্লাহ আশা করি ভাই উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা সরাসরি চলে যাব আপনি যে জায়গাত মানে ইয়ে করেছিলেন স্টপ করেছিলেন সে জায়গা থেকে কন্টিনিউ করবেন প্লিজ বারকাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়রান আমরা যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বা পিতা মাতার রেসপন্সিবিলিটিস যে আমাদের সন্তানের প্রতি বাবা মার কী কী দায় দায়িত্ব আমি কিছু কথাবার্তা বলেছি সেখানে তাও হেদের কথা বলেছি দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে সন্তানদেরকে ফরাইজ শিক্ষা দেওয়া এবং প্র্যাকটিক্যাল ফরাইজ তাদের কম্পাস্ত করা যেমন সন্তান যখন রমজান মাস আসে তো সন্তানকে যখন সে রোজা এখনো ফরজ হয় নাই তখনই আস্তে আস্তে রোজার অভ্যাস করানো পাঁচটা দশটা আমরা যেভাবে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ এই প্র্যাকটিস আমাদের মধ্যে আছে কেন কোনো অবস্থাতে যখন এই বাচ্চা মেচুর হয়ে যাবে বা আলেগ হয়ে যাবে তখন থেকে সে যেন রোজা না ছাড়ে এটি বাবা মা অত্যন্ত কঠিনভাবে খেয়াল রাখতে হবে মহাব্বতের সাথেই খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু মহাব্বতের সাথেই বাচ্চার উপরে কঠোর হতে হয় এমন কঠোর যেন না হয় যেটার মধ্যে মহাব্বত নাই আর এমন মহাব্বত যেন না করে যার ভিতরে কঠোরতা যার ভিতরে সেরা সেরিয়াত আল্লাহ তালার মহাব্বত নেই তো এই জন্য এই দুটির মধ্যখানেই বাচ্চাকে আমাকে লালন পালন করতে হবে বাচ্চাদেরকে আমরা যখন নামাজ শিখাবো তার তারা কিভাবে নামাজ পড়বে এই নামাজ সঠিক নামাজগুলো তাদেরকে শিখাবার জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং নামাজের ফরাইজ নামাজের ভিতরে কতগুলো ফরজ আছে ওয়াজিব আছে এগুলো আমরা বাচ্চাদেরকে শিখাবার জন্য চেষ্টা করব এইভাবে জাকাত কখন ফরজ হয় জাকাত কিভাবে দিতে হয় কোরবানি কখন দিতে হয় সদকাতুল ফিতির কখন দিতে হয় ঈদের নামাজ কিভাবে পড়তে হয় জানাজান নামাজ কিভাবে পড়তে হয় এগুলো আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদেরকে শিক্ষা দেয় আলহামদুলিল্লাহ যে সমস্ত বাচ্চারা বিভিন্ন মক্তবের মধ্যে আসে মসজিদে আসে বিভিন্ন সেন্টারে আসে উইকেন্ডে আসে ইসলামিক স্কুলগুলোতে যায় এই সবখানেই তাদেরকে এই সমস্ত জিনিসগুলো শিক্ষা দেওয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে ঘরের ভিতরে নামাজের পরিবেশ বাকি রাখতে হবে আমাদের ঘর যেন হয় নামাজি পরিবেশের আমাদের ঘরে যেন নামাজের সময় নামাজের সময় আমাদের ঘরের সবাই যেন নামাজ পড়বে এটি যেন ঘরের পরিবেশ থাকে এই পরিবেশ যেন কোনো অবস্থাতে বিঘ্নিত না হয় এইভাবে নামাজের জন্য বাচ্চাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা বা বাচ্চাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ছোট থাকতে ছোট তেমনি বাচ্চাদেরকে পর্দা পুষি দার ব্যাপারে দেখেন এটি একটি ফরজ পর্দা করা অন্য মাহারামাতকে দেখা থেকে নিজের চোখকে হেফাজত করা তিক্তদ্রুপ অন্যকে দেখাবার জন্য সাজগুজ করে বের হয়ে যাওয়া যে যেরকম কোরআনের মধ্যে এসছে ইয়া নিসা নবী গিলাস্তুন না হাদিম মিনান নিসা ইনি তাকাইতুন না ফলাহ তাকদা নাবিল কাউল ফয়াত মা আল্লা দিফি কালবিহি মারদ ও কুলনা কাউলা মারুফা তোমরা ওই তোমরা ওইভাবে জাহিল 
নারীদের মতো রাস্তা ঘাটে উলঙ্গ ধালঙ্গ অবস্থায় জাহেলদের মতো তোমরা বের হয়ে যেও না এটি কোরআনের হুকুম সুতরাং আমাদের কোনো অকেশে নেই বেপর্দা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কেউ বলবে যে আমি ঈদের দিন একটু কাপড় চুপড় প্রদর্শন করতে হবে তাও না কেউ বলবেন যে বিয়ের দিন একটু তাও না সবখানেই আমাকে পর্দা রক্ষা করতে হবে কারণ পর্দা ফরজ পর্দাটি হচ্ছে ফরজ ও কারণ আফি বুই তিকুন্না ওলা তাবার রাজিনা তাবার রুজাল যা হিলি ইয়েতিল ওলা ও আকিম না সলা নামাজ কায়েম করো ও আতি না জাকাত জাকাত আদায় করো জাহিল মহিলাদের মতো তোমরা বের হয়ে যেও না এরভাবে জাহিল পুরুষদের মতো আমরা অন্যের অন্যকে দেখার জন্য অন্য গুনাহের দিকে দেখা ইত্যাদি থেকে নিজেদের চোখে হেফাজত করতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন কুল্লিল মোমিন আবসিম ও এফাজু ফুরুজাহুম মোমিন পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের নজরকে নিচে করে আর তাদের তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে ও কুল্লিল মোমিনাতি একদুদ নামিন আবসারিহিন না ও এহফাজ না ফুরুজাহুন না আর মহিলাদেরকে বলে দাও তারাও যেন তাদের নজরকে নিচা করে এবং তারাও যেন তারাও যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে তো এই জন্য আমাদের সন্তানদেরকে পর্দা কার সাথে করতে হবে কেন করতে হবে পর্দা এটি ফরজ এই কথাটি মেয়েদেরকে ছেলেদেরকে বাবা মা শিক্ষা দিবে এবং প্রশিক্ষণ দিবে প্রকৃতপক্ষে এবং এটাকে কোনো ধরনের গুড়াই মনে করবে না এটাকে কোনো ধরনের বলকে এটা ফরাইজ ফরজ ইবাদত এর ভিতরে নারী পুরুষ সবার জন্য নিরাপত্তা ইজ্জত আল্লাহ তালা এর ভিতরে ইজ্জত রেখেছে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন আমার কাছে আরো একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি কোন জায়গায় ইমা এবং খতিব হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করছেন আমার সম্পর্কে যেহেতু প্রশ্ন আমি বর্তমান ইমাম এন খতিব মজাহির আলম লন্ডন মাইল এন্ড মসজিদে আজকে প্রায় পনেরো বছরের উপরে আজকে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে ইমাম এবং খতিবর দায়িত্ব আদায় করতেছি এছাড়া আমি সাহাবা একাডেমি লন্ডনের হেড টিচার হিসেবে দায়িত্ব আদায় করি এছাড়া বাংলাদেশে জামি ইসলামিয়া দারুল আলম বরুণ মাদ্রাসার প্রশ্ন ছিল প্রিন্সিপালের দায়িত্ব আমার সেখানে আমি করি এছাড়া দারুল আলম ফাউন্ডেশনের একটি চ্যারিটির দায়িত্ব আদায় করি এছাড়া সামাজিক আরও বিভিন্ন বিষয়ের সাথে আল্লাহ তালা জড়িত রেখেছেন আল্লাহ তালা যেন আরও বেশি দিনই কাজ করার তফিক দান করেন এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে ব্রেক থেকে ফিরে এসে আরও ইনশাল্লাহ শুনবো আমরা চলে যাচ্ছি একটা ছোট্ট ব্রেকে ব্রেক থেকে ফিরে এসে শুনবো সুপ্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটু ব্রেকে চলে যাচ্ছি ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্ন নিব এবং আপনাদের আমাদের প্রিয় শেখের কাছ থেকে আমরা আলোচনা শুনব ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত Hey, 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 hey,